हेलो बंधुरा ओलकाम टू बांगला गाइज यूट्यूब चैनल तो जरा जरा सबसक्राइब करो नी चैनल की सबसक्राइब कर नाओ और बेल घंटा क्योंकि प्रेस कर दाओ जाते समस्त भिडियो नोटिफिकेशनसगुलो तुम्हारा तरह पे पो तो अलरेडी हमें एक्साम सेंट्रिक जियोग्राफिर कि कोश्चन कर तो से कोश्चन्सगुलो अलरेडी एकशो त्रिस खाना आपलोडेड हो गए तुम्हारा चैने जे पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री भिडियो देखे नीते पर नम्बर चार ठीक है तो आज के एकत्रिश थे देखो किचु इम्पर्टेंट गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जगह शुदुम्र एक्साम सेंट्रिक पॉइंट अफ भिव थे चूज कर ओके तो आज के कोश्चन एकशो एक त्रिस नम्बर गंगार दैर्घ्य कत पचिस पचिस तुम ये सहजे मन रखते पर पचिस पचिस किमी जार मध्य भारत प्रवाहित कत हो दूहजार सतरों किमी यहाँ दूहजार सतर साल मत कर मने रखते पर यह पचिस पचिस को मने रखते पर ठीक है नेक्स्ट देखो गंगार उच्चगति गंगार उच्चगति कोथा थे कोथा हो मध्यगति कोथा थे हो निम्नगति को जगह को जगह बला खूब गुरुत्वपूर्ण जी गंगार उच्चगति की गंगोत्री थे हरिद्वार पर्त गंगार उच्चगति तरह हे हरिद्वार के राजमहल हे मध्यगति दें तर राजमहल के बंगोपसागर हे निम्नगति ठीक है तो ये मैं गंगार गतिपथा के वर्णना करना उच्चगति मध्यगति और निम्नगति भाव एकश तेत देखो रुद्रप्रयागे गंगा बा भागीरथी नाम मंदाकिनी और देवप्रयागे ये अलक नंदार अलका नंदार साथे मिसे नाम नहीं है गंगा तो गंगा नामकरण क्यों हो प्रथम क्यों नाम जगह गंगार की नाम रही है से गुरुत्वपूर्ण सूतरा एक लाइन मध्य क्योंकि अनेकगुल प्रश्न रही है जमन रुद्रप्रयागे गंगा बा भागीरथी नाम कि मंदाकिनी ठीक है एवं देवप्रयागे ये गंगा बा भागीरथी कि हो देवप्रयागे ये अलकानंदार साथ मिसे नाम नहीं है गंगा ठीक है तेल रुद्रप्रयाग ये मंदाकिनी नामे परिचित होता अलकानंदार साथ मिसे गंगा नाम निच्छे अच्छा एक सौ चौत्रिस देखो गंगार डान तीर उपनदीगुलर की कि गंगा बोले चले तरह डान तीर रईट साइडे जो समस्त उपनदीगुलो की जमुना शोल सोन चम्बल और बेतोआ ठीक है ये चार्ट गंगार इम्पर्टेंट उपनदी ठीक है डान तीर अवश्य अच्छा एरपर गंगार बाम तीर एदि के देखल एदि के जो उपनदीगुलो रही है सेगल की रामगंगा गोमती घरघरा गंडक कोशी ये समस्तगुलो हे बाम तीर ठीक है डान तीर जमुना सोन चम्बल बेतवा और एदि के हे रामगंगा गोमती घरघरा गंडक कोशी ठीक है अच्छा एरपर देखे नौ एक सौ पैंत भागीरथी हुगलि डान तीर उपनदी हाँ एपर भागीरथी हुगलि डान तीर उपनदीगुल अजय दामोदर कंसावती रूपनारायण और भागीरथी हुगल बाम तीर उपनदीगुल जलंगी चूर्णी और माथा भांगा ठीक है एकश साइंत देखो सिंधु नदे मोट दैर्घ्य बला हे कत दूहजार आठशो आशी किमी जार मध्य भारत प्रवाहित हो हज़ार एकशो चौदह जमन गंगा कत हो पचिस पचिस टोटाल पचिस पचिस तरह मध्य दूहजार सतरों हे भारत ठीक है एखे क्योंकि सिंधु नदा हे दूहजार आठशो आशी किमी टोटाल मोट दैर्घ्य जार मध्य भारत प्रवाहित हो हज़ार एकश चौदो किमी ब्रह्मपुत्र दैर्घ्य बला हे दूहजार नश किमी क्योंकि भारत प्रवाहित हो नश षोलो किमी मात्र अच्छा एपर देखे ना कैक नदी उत्पत्ति स्थल और पतन स्थल कोथा थी उत्पत्ति हो कथा गए पड़े ठीक है तो गंगा प्रथम देखे नब गंगा गंगोत्री थे गंगोत्री हिमबाह शुरू हो बंगोपसागर एस पड़े सिंधु हे तिब्बत मानस सरोवर के उत्पत्ति आरब सागर एस पड़े एरपर हे ब्रह्मपुत्र कथा थी उत्पत्ति हे तिब्बत चेमायुम दुंग हिमबाह यो हम सब हिमबाह हिमबाह उत्पन्न है क्या तिब्बत चेमायुंग दुंग हिमबाह से खान बे उत्पत्ति बंगोपसागरे पड़े ठीक है लुनी से आना सागर ह्रद कच्छर रण आना सागर ह्रद उत्पत्ति हे एक ह्रद उत्पन्न ठीक है जरा कच्छर रणे कच्छे रणे इसे गुजराटे पत्तन हो ठीक है एपर देखो सुवर्णरेखा जेटा छोटनागपुर मालभूमि उत्पत्ति बंगोपसागर इसे पड़े तेल बसिभाग नदी क्योंकि बंगोपसागर इसे पतित हो नर्मदा देखो महाकाल पर्वतर अमरकंटक उत्पत्ति खामबात उपसागर इसे पड़े ताप्ती नदी जेटा कि ना महादेव पर्वतर मूल तय मालभूमि उत्पत्ति खामबात उपसागर इसे पड़े तेल नर्मदा जो देखले से खामबात उपसागर इसे पड़े और ताप्ती नदी से खामबात उपसागर इसे ही पड़े 
সবরমতি দেখে নাও আরাবল্লি থেকে উৎপন্ন হয় খাম্বাত এটাও কিন্তু তাহলে নর্মদা তাপ্তি এবং সবরমতি তিনটে নদী কিন্তু খাম্বাত উপসাগরে এসে পড়ছে আচ্ছা তার সাথে সাথে দেখো এটাও কিন্তু খাম্বাতেই পড়ছে মাহি নদীটা বিন্দু পর্বত থেকে উৎপত্ত হয়ে এরপরে মহানদী যেটা হচ্ছে দণ্ডকারণ্য থেকে উৎপত্তি হয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়ছে তাই বিশেষ বেশিরভাগে খাম্বাত উপসাগরে দেখলাম এবং বঙ্গোপসাগরে দেখলাম তার সাথে কিছু কিছু রয়েছে যেমন আরব সাগরও কিন্তু এসে কিছু পড়ছে আচ্ছা গোদাবরী দেখে নাও নাসিকের ত্রিম্বক উচ্চভূমি থেকে উৎপত্তি হয় বঙ্গোপসাগরে এসে পড়ছে কৃষ্ণাটাও কিন্তু মহাবালেশ্বরের থেকে উৎপত্তি হয় বঙ্গোপসাগরে এসে পতিত হচ্ছে কাবেরী নদীটা পশ্চিম ঘাটের ব্রহ্মগিরি থেকে উৎপত্তি হয়ে বঙ্গোপসাগরে গেরসোপ্পা বা যোগ বা মহাত্মা গান্ধী জলপ্রপাত সেটা কোথায় সরাবতী বা কর্ণাটকে কর্ণ মানে কর্ণাটকে সরাবতী জায়গাটাতে যোগ জলপ্রপাত বা মহাত্মা গান্ধী বা গেরসোপ্পা এই জলপ্রপাতটি সরাবতীতে অবস্থিত কর্ণাটকে শিব সমুদ্রম জলপ্রপাত এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে কাবেরী নদীতে রয়েছে এই জলপ্রপাতটি তামিলনাড়ুতে এটা ঠিক আছে হুড্রু জলপ্রপাত সেটা হচ্ছে সুবর্ণরেখার নদীতে ঝাড়খণ্ডে ঠিক আছে ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত এখানে প্রসঙ্গ তো আমি গিয়ে একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম তো খুব সুন্দর আর কি হুড্রু জলপ্রপাতটি না আচ্ছা দুধসাগর জলপ্রপাত সেটা হচ্ছে কি মাণ্ডবী নদীতে ধোঁয়াধার জলপ্রপাত সেটা নর্মদা নদীতে দেখা যায় ঠিক আছে কোন কোন নদী থেকে মানে উপর থেকে যে জলটা পড়ছে সেটা জলপ্রপাত হচ্ছে এবং মানে কোন নদীর উপরে সেগুলো দেখা যাচ্ছে আর কি ধোঁয়াধার জলপ্রপাত নর্মদা নদীতে নাগার্জুন সাগর সেটা হচ্ছে কৃষ্ণা নদীতে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে না নাগার্জুন সাগর কৃষ্ণা নদীতে তেলেঙ্গানাতে এটা কাঁকড়াপাড়া তোমার জলপ্রপাত সেটা হচ্ছে তাপ্তি গুজরাটে ঠিক আছে এরপর হীরাকুন্দ সেটা হচ্ছে উড়িষ্যা হীরাকুন্দ মহানদীতে মহানদীর উপরে আর কি হীরাকুন্দ বাঁধ তো সেটা হচ্ছে উড়িষ্যাতে অবস্থিত সর্দা সরোবর সেটা হচ্ছে কোথায় নর্মদা নদীর উপর গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত ঠিক আছে এরপর হচ্ছে ভাকরানাঙ্গাল বহুমুখী নদী পরিকল্পনা সেটা হচ্ছে শতদ্রু নদীতে অবস্থিত এই যে নদী পরিকল্পনাটি সেটা হচ্ছে হিমাচল পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা এই তিনটি জায়গা জুড়েই রয়েছে শতদ্রু নদীর ওপর এরপর হচ্ছে রাজস্থান খাল যেটা কিনা শতদ্রু নদীর উপর হ্যাঁ আর উকাই সেটা হচ্ছে তাপ্তি নদীর উপর দামোদর নদী পরিকল্পনা বা ডিভিসি সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ঝাড়খণ্ডের মধ্যে রয়েছে ডিভিসিটি ভারতের দীর্ঘতম খাল হচ্ছে শারদা খাল বলা হচ্ছে অনেক লম্বার দিক থেকে আর কি দীর্ঘতম পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম খাল হচ্ছে মেদিনীপুর খাল সিন্ধু জলচুক্তি হচ্ছে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে এই জলচুক্তিটি করা হচ্ছে উনিশশো ষাট সালে জল মানে জল যে কে কতটা পাবে সেই যে চুক্তি ওকে ভারত এবং নেপালের জলচুক্তি সেটা কি মহাকালী নদীর যে জল চুক্তি সেটা করা হয়েছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে ঠিক আছে ভারত এবং নেপালের মধ্যে এটা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু জলচুক্তি আর হচ্ছে ভারত এবং নেপালের মধ্যে মহাকাল মহাকালী নদীর জলচুক্তি আর কি আচ্ছা ভারত চীনের জলচুক্তি হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে দু সালে যেটা করা হয়েছে আচ্ছা দামোদর নদী পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি ভ্যালি প্রজেক্টের উপর মানে প্রজেক্টের অনুসারে আর কি মানে কোন প্রজেক্টকে অনুসরণ করে এই দাম দামোদর বহুমুখী নদী পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি ভ্যালি প্রজেক্ট হ্যাঁ টেনেসি ভ্যালি প্রজেক্ট সেটা মনে রাখতে হবে ভারতের সর্বাধিক মাটি কি প্রকৃতির সেটা হচ্ছে পাললিক প্রকৃতির যেটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ অংশ মাটির মানে যে মাটি পাওয়া যায় তার মধ্যে ফর্টি ফাইভ পারসেন্টেই কিন্তু পাললিক মাটি কৃষ্ণমিত্রিকা গঠিত হয়েছে ব্যাসল্ট শিলার আবহবিকারের ফলে কৃষ্ণমিত্রিকা তাহলে কীভাবে গঠিত হয়েছে ব্যাসল্ট শিলার আবহবিকার ঠিক আছে যার ফলে কিন্তু কৃষ্ণ মৃত্তিকাটি গঠিত হয়েছে স্থানীয় ভাষাকে বলা হয় রেগুর মৃত্তিকা ঠিক আছে তাহলে রেগুর মৃত্তিকা কোন মৃত্তিকাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে কৃষ্ণমিত্রিকাকে এবং সেটা কীভাবে সৃষ্টি হয় ব্যাসল্ট শিলার আবহবিকারের ফলে ঠিক আছে এরপর দেখা নেবো একশো একষট্টি লালমাটি বা লোহিত মৃত্তিকায় বালির ভাগ বেশি থাকায় জল ধারণ ক্ষমতা কম সরি চুনের ভাগ খুব কম থাকায় অনুর্বর তাহলে লাল মাটি বা লোহিত মাটিকে সেখানে কি বালির ভাগ বেশি থাকায় সেটা জল কম ধরে রাখতে পারে আর চুনের ভাগ বেশি বলে সেটা অনুর্বর তাহলে এই লাল মাটি বা লোহিত মৃত্তিকাটা একটা এক প্রকারের অনুর্বর মাটি যেখানে জোয়ার বাজরা রাগি ও তৈল বীজ চাষ করা হয় বালি বেশি থাকে তাই জল ধরে রাখতে পারে না আর চুন থাকে বলে বেশি এটা সেটা অনুর্বর ঠিক আছে তাই এখানে এই জোয়ার বাজরা রাগি এই সমস্ত জিনিসে চাষ করা হয়ে থাকে সাধারণত ল্যাটেরাইট মাটি সৃষ্টি হচ্ছে গ্রানাইট ছিলার আববিকারের ফলে তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে কৃষ্ণমিত্রিকা সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাসল শিলার আবহবিকারের ফলে একে রেগুর মৃত্তিকা বলা হয় কৃষ্ণমিত্রিকাটাকে আর ল্যাটারাইট মৃত্তিকার সৃষ্টি হচ
শুষ্ক মরুমৃত্রিকার আরেক নাম সেটা কি সিরোজাম সিরোজেম ঠিক আছে শুষ্ক মরুমৃত্রিকার আরেক নাম মানে মরু অঞ্চলে যে মৃত্রিকাটা পাওয়া যায় সেটাকে সিরোজেম বলা হচ্ছে ল্যাটেরাইট মাটির ভূমিক্ষয়ের ফলে কি সৃষ্টি হয়েছে যে সৃষ্টি এলাকাটা সেটাকে বলা হয় খোয়াই ঠিক আছে পটজল কথাটির অর্থ কি ধূসর বা কালো নীলগিরি পর্বতের অরণ্যময় অঞ্চলে দেখা যায় কি পটজল মাটি ঠিক আছে নীলগিরি পর্বতের অরণ্যময় অঞ্চলে যে নীলগিরি পর্বত সেখানে যে প্রচুর বনজঙ্গল সেই অঞ্চলে যে মৃত্তিকা দেখা যায় সেটা হচ্ছে পটজল মাটি ভারতের কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা গবেষণাগার এই গবেষণাগারগুলো খুব আসে যে অরণ্য গবেষণাগার কেন্দ্র মৃত্তিকা গবেষণাগার সেগুলো কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে দেরাদুনে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা গবেষণাগার আর কৃষি পরিষদ কৃষি গবেষণা পরিষদ ভারতের মাটিকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছে সাতাশটি ভাগে ভাগ করেছে ভারতের মাটিকে যে ভারতে সাতাশ ধরনের মাটি পাওয়া যায় আচ্ছা একশো উনসত্তর দেখে নাও ভারতের জলবায়ুর প্রধান নিয়ন্ত্রক কি মৌসুমি বায়ু বায়ু নয় বায়ু মানে জলবায়ুকে সাধারণত নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই মৌসুমি বায়ুটি ঠিক আছে আচ্ছা মৌসুমি বায়ুর নিয়ন্ত্রক কি তাপমাত্রা মানে তাপমাত্রার উপর বেশ ভিত্তি করে মৌসুমি বায়ুটা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই মৌসুমি বায়ুটাই কিন্তু নির্ধারণ করে যে ভারতে কোন সময় কি জলবায়ু থাকবে আচ্ছা ভারতে মৌসুমি বায়ুর আগমন কখন ঘটে বর্ষাকাল মানে মৌসুমি বায়ুটা কি আগমনকালে সেটাকে বর্ষাকাল বলা হয় সেটা জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল সাধারণত হয়ে থাকে কলকাতায় মৌসুমি বায়ুর আগমনকাল কখন ঘটে ছয়ই জুন মানে সাধারণত আর কি আগেও হতে পারে আগে তো সাধারণত হয় না পরেও ঘটতে পারে বিশেষ করে ঠিক আছে এটা একটা সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় সমগ্র ভারতে মৌসুমি বায়ুর গড় আগমনকাল মানে পুরো ভারত জুড়ে মৌসুমি বায়ু কখন ঢুকে সেটা হচ্ছে পনেরোই জুন তাহলে আগে কলকাতায় কিন্তু ঢুকছে তারপরে পুরো ভারত জুড়ে পনেরোই জুনে কিন্তু মৌসুমি বায়ুর আগমন ঘটে যাচ্ছে মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাবর্তন কাল কখন মানে কখন চলে যায় সেটা হচ্ছে অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ঠিক আছে মানে নভেম্বর পর্যন্ত এর স্থায়িত্বকাল থাকে তারপরে কিন্তু এটা ভ্যানিশ হয়ে যায় আচ্ছা ফিরে যাওয়ার সময় বঙ্গোপসাগর থেকে জলি বাষ্প নিয়ে অন্ধ্র ও করমণ্ডল উপকূলে বৃষ্টিপাত ঘটায় ঠিক আছে যখন তাহলে অক্টোবর নভেম্বর মাসে সেটা প্রত্যাবর্তন করছে তখন কিন্তু জলীয় বাষ্প নিয়ে যায় বঙ্গোপসাগর থেকে বয়ে এই মৌসুমি বায়ু এবং অন্ধ্র এবং করমণ্ডল উপকূলে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে থাকে সাধারণত আচ্ছা এরপর আচ্ছা এরপরে আর কিন্তু কোশ্চেন্স নেই এইটুকুই ছিল এই একশো পঁচাত্তরটা ভুল করে এখানে চলে এসেছি আমি পরবর্তী ভিডিওতে একশো পঁচাত্তর থেকে চালু করবো আর কি পরবর্তী যে পাঁচ নম্বর পার্ট হবে তো তোমরা ভিডিওটি দেখতে থাকো এবং সিরিজগুলো দেখতে থাকো যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটিও কিন্তু লাইক করে দাও পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্য